La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la Palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En Apocalipsis 11 tenemos algo que ocurre en la primera mitad de los últimos siete años de que profetizó Daniel. Era una profecía tan importante y tiene que ver con lo que está pasando en nuestros días. No lo voy a repasar otra vez, lo hemos repasado varias veces. Y no es posible hacerlo en cada programa, aunque tengo ganas de hacerlo, para estar seguro de que todas las personas sepan de lo que estoy hablando, hablando de los últimos años que profetizó Daniel. Pero bueno, vamos adelante. Habla de dos testigos en Apocalipsis 11, de dos olivos y dos candelabros. La palabra de los testigos mencionados será poderosa. Habrá señales como en Egipto, cuando los israelitas escaparon de la esclavitud. Y esta, esta parte continúa por tres años y medio, hasta la mitad de los siete años de que estamos hablando. Hay gente que no quiere saber de la profecía. Los que ignoran la profecía ignorarán ¿Cómo termina el plan de Dios? En Apocalipsis 10, versículo 5, el ángel juró que no habrá demora más. ¿Demora de qué? Demora en cuanto de estos siete últimos años. Había una pausa tremenda entre los primeros 483 años de que profetizó Daniel y los últimos siete años, una demora de más que dos mil años. Ya, dijo el ángel, no habrá demora más. Se va a completar los 490 años. He dicho ya 483 están completos. Ahora los siete últimos años 
empiezan. No habrá más demora. El librito cuenta los eventos de los últimos siete años. El librito que tiene el ángel en la mano. Lo que, de, uh, lo que Juan tenía que comer. El librito cuenta lo que va a pasar en estos años. Está como si fuera la historia en un librito. Los eventos. Los vamos a leer en capítulo 10, 11 y 12 de estos siete años. En versículo 8 hasta 11 dijo eh, Juan que estaba dulce. En, en capítulo 10 vamos a ver esta parte donde habló el ángel, este gran ángel, otro ángel fuerte, dice, envuelto en una nube, con el arco ir sobre su cabeza. No hay otro ángel descrito como este. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Lo vimos, esta descripción de Cristo en el primer capítulo. Y luego del librito vemos en versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenas emitieron sus voces cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía no sea las cosas que los siete truenos ha dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Ahora el versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá, la palabra usada en la, la Biblia de las Américas es dilación, dilación o demora. Se va a empezar a completarse los últimos siete años de que profetizó Daniel. Esto para nosotros es muy importante y tiene que marcar mucho de lo que pasa en, en el libro de Apocalipsis. Habla de los siete años, las primeras, la primera parte de los siete años, tres años y medio, es lo que vamos a estudiar por un tiempo ahora. Este va a ser un tiempo de mucho engaño. Pero Dios tendrá sus dos testigos hablando la verdad para que la persona que quiere escuchar la verdad los puede escuchar. Bien, eh, sino, eh, dice, no habrá más demora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando es, esté para tocar la trompeta, ¿cuál trompeta? La séptima la última, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo, te amargará las en entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando la comí, me amargó las entrañas y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes que tiene que ver con estos siete años. Uh, te digo, He dicho que hay gente que no quiere saber de la profecía. Lo, lo ven uh, como ha habido muchas 
eh, teorías, ¿verdad? En cuanto de las profecías a través de los años. Y yo lo reconozco, que mucho no se cumplió. Pero hay que ver otra cosa más, que el pueblo de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, ve lo que pasa en sus días, aunque ellos piensan que serán los últimos señales, no han, no han habido, no han habido hasta ahora, pero lo que ellos vieron en sus días era un tipo, algo que pudiera entender como, uh, las, como las señales que vendrán últimamente. En otras palabras, les daba una idea. No es que estaban tan equivocados. Pudiera dar algunos ejemplos de teorías que ha habido. No vamos a tomar el tiempo ahora, quizás un día. Pero, eh, pero han, eh, no debemos pensar que ellos eran tan equivocados. Tenían luz sobre estas cosas. Solamente no había llegado el tiempo para la última terminación. Estaban, ter, eh, estaban eh, viendo señales verdaderas que tipificaba lo que pasaría últimamente. Así que no debemos culparles por estar equivocado, porque tenían luz sobre lo que estaba pasando en su día. Y las personas que ignoran la profecía, ignoran el, cómo va a terminar el plan de Dios. Bueno, juró el ángel que no habrá demora más. Ya se van a completar los últimos siete años para que los 490 años sean completos. No habrá más demora. El librito cuenta los eventos, ya lo he dicho. Los vamos a leer en capítulo 10, 11 y 12 de estos siete años, repito, se, se manifiesta en la mitad del libro de Apocalipsis. Menciona tres años y medio, varias veces. Y claro, esta es la mitad de los siete años, la primera mitad y la segunda mitad. Lo hablan de los dos, estos tres capítulos, y no los hallarás en otra parte del libro de Apocalipsis. Digo, mencionando el tiempo de tres años y medio. Uh, bueno, Juan lo tomó y dice que en la boca era dulce. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo primero, cuando empiezan los siete años, uh, los primeros tres años y medio es un tiempo dulce aparentemente tranquilos, pero habrá mucho engaño en ese tiempo. Entonces la amargura en las entrañas de que se habló aquí, pero esta está refiriendo a los últimos tres y medio años, que es la gran tribulación, un tiempo muy amarga. Capítulo 11 empieza hablando de un templo una complicación con el tiempo, un problema, y habla de una mezcla. Al empezar los años, los gentiles siguen hollando el patio y del templo y Jerusalén. Ellos van a estar hollando eh, el, el patio del templo y a Jerusalén por 42 meses. Ahora... ¿Cuánto tiempo es? 42 meses, 3 años y medio. Al principiar el Evangelio, solo los judíos aprovecharon. Dijo Pablo, el judío primero, después los gentiles. ¿De qué estaba hablando? Que en el principio el Evangelio fue solamente predicado a los judíos. Entonces entraron los gentiles. Ya al terminar el libro de Hechos, los cristianos gentiles 
Él más que los judíos. Era una mezcla en la iglesia de judíos y gentiles. Y al final, Juan está hablando de un tiempo cuando hay una mezcla. Los judíos con su templo, los gentiles oyendo el patio del templo y mezclando con los judíos en Jerusalén. Amigo, hoy está esta mezcla en Jerusalén. Unas partes que pertenecen a los gentiles, a los no judíos, y otras partes que pertenecen a los judíos. En Malaquías 4, 5, vamos a ver en algo en cuanto de quiénes son estos dos testigos que aparecen en capítulo 11. Los vamos a estudiar por un tiempo ahora. Y tú hallarás en Malaquías 4, 5, lo que el profeta dijo de este tiempo al principiar la, eh, los últimos siete años. Malaquías, capítulo 4, y versículo 5. He aquí, dice el Señor, que yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. El día grande y terrible son los últimos tres años y media de gran tribulación de que habló Jesús, que no habrá un tiempo, no ha habido un tiempo antes y no habrá un tiempo después. Como terrible, como estos tres y medio últimos años que se llama la gran tribulación. Bien, ¿quién vendrá antes? Elías dice, Elías vendrá y él será uno de estos dos testigos del capítulo 11. Yo creo que este es muy evidente y lo dice bien claramente el profeta, que él vendrá antes de ese día terrible, la primera mitad de, la, de estos siete años. Bien, eh, los discípulos preguntaron a Jesús sobre este asunto. Ellos habían escuchado de esta profecía de Malaquías, quizás de los rabines de su día, ¿verdad? O ellos mismos estudiando las Escrituras, no sé. Pero ellos preguntan a Jesús. Entonces sus discípulos y estoy en Mateo capítulo 17, versículo 10 hasta 12. Los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿Por qué pues dicen, aquí está los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús empezaba a decirle lo que vamos a ver en Mateo capítulo 17. Vamos ahí para ver la constancia contestación que les dio Jesús. Capítulo 17 de Mateo, versículo 10, empiece a hablar. Ahí le da la pregunta en versículo 10 y Jesús responde en versículo 11. Responde, él dijo, Elías ciertamente viene. Esta es profecía. Esta parte de lo que está diciendo Cristo es una profecía. Elías ciertamente viene antes de ese día terrible. Pero dice otra cosa, y restaurará todas las cosas. Ahora bien, versículo 12, pero yo os digo que Elías ya vino y está hablando aquí espiritualmente. De una forma, Elías ya había venido, o sea, su ministerio, el mismo ministerio que tenía Elías, de llevar a la gente a un arrepentimiento, de dejar de adorar a los Baales y de adorar de nuevo a Dios. Restaurará así en el fin todas las cosas. Lo hará de nuevo. Pero aquí en este, el versículo 12 
el Señor está hablando del ministerio de Elías, que vino antes de que él venía a la tierra. Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron, lo mataron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos, igual que Juan sufrió. Jesús está hablando aquí espiritualmente, está hablando de una forma un poco misteriosa, está hablando de su día. Está hablando de Juan Bautista, que vino antes de él y llevó a cabo el mismo ministerio que llevó a cabo Elías. Y empezó el reino espiritual de Cristo sobre la tierra. Así que todo lo que está diciendo Jesús aquí es espiritual, no literalmente. En versículo 11 estaba hablando literalmente. Elías ciertamente viene. Pero entonces habla de su día y habla del ministerio de Juan Bautista, que hizo la obra que hacía Elías en la tierra, preparando el camino para el Señor. Pero recuerda estos años, estos años de la iglesia... Jesús hablaba espiritualmente del reino de Dios. Esta era una de las razones por que los fariseos y los escribas y los saduceos le rechazaron, porque no trajo literalmente el reino de Dios a la tierra, sino espiritualmente lo trajo a la tierra. Y así la iglesia ha sido un esfuerzo espiritual en el mundo por todos estos años. El reino espiritual de Dios. Juan Bautista tenía el ministerio de Elías, preparando, pero para preparar el reino literal, literalmente Elías vendrá. Uno de estos dos testigos de que estamos hablando. Muy buenos Tardes, amigos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a basarnos confiadamente en la Biblia en este estudio. Anteriormente hemos hablado de una guerra sobre los, las colinas de Golán. No sé, espero que habéis escuchado estos programas. Que posiblemente ocurrirá antes de los últimos siete años aún. No estoy diciendo que así será. Estoy diciendo que yo lo veo posible. Aunque no puedo hablaros con una seguridad. Estamos viendo ahora un conflicto allí, en el norte, norte de Israel. Pero el terreno que están disputando allí en el norte es, son las colinas de Golán. Una de las razones es porque hay mucho petróleo allí. Y en cualquier momento puede explotar ese conflicto en una guerra. Entonces, después de hablar de esta guerra, hemos empezado a hablar sobre los primeros tres y medio años de los siete que habló Daniel. Vamos a volver a este tema ahora en este estudio. En el último programa estuve diciendo que el Espíritu Santo nos enseñará de cosas que han de venir. Es parte del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, veo otro problema con los que no quieren meterse en la profecía. Están rechazando, rehusando algo del ministerio del Espíritu Santo. Jesús es quien dijo, nos enseñará las cosas que han de venir. En Juan 16, 13 lo dice. ¿Quieres verlo? Vamos a Juan 16, 13. Pero cuando Él, Jesús, está hablando ahora, de los, en, versículo, en capítulo 14, 15 y 16, en los tres capítulos, habla del Espíritu Santo 
porque Él va a venir y Cristo va al Padre. Así que está informando a los discípulos del ministerio del Espíritu de verdad. Cuando Él venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. El Espíritu Santo no traerá algo original, sino que Él habla la misma cosa que Cristo, recibirá de Cristo y nos lo dará. ¿Qué dijo Jesús de su doctrina? Que no hablaba de sí mismo tampoco, sino habló lo que le daba el Padre. Así que vemos la Trinidad honrando uno al otro. Pero el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Ahora, el siguiente frase. Presta atención. Os da saber lo que habrá de venir. Lo repito. Os hará saber lo que habrá de venir. Nos enseñará la profecía. Así que, aunque quizás somos imperfectos en las doctrinas de la doctrina, estamos hablando de cosas que el Espíritu Santo empiece a hablarnos en estos días. Y son para considerar, y son para meditar, y son para aprender. No, no digo que estamos 100% correcto en nuestras ideas, pero el Espíritu Santo está hablando a su iglesia hoy en día sobre lo que habrá de venir. Y hay personas que están escuchando y están recibiendo mucha luz sobre estas cosas. Así que es bueno que estamos metiéndonos en esta luz del Espíritu Santo. Él hablará de las cosas que habrán de venir, cosas proféticas. Su texto que la Biblia nos da mucha información sobre el futuro. No solamente los, prof los profetas lo hablan, sino también los apóstoles. Y Jesús mismo nos informa de asuntos proféticos. En este estudio hemos hablado de muchas partes de la Biblia y de muchos asuntos que acontecerán en este estudio de las últimas cosas. Cada programa. Yo sé que repetimos cosas en los programas porque yo, por una razón, porque muchos no eh, pueden estar con nosotros cada vez que hay un programa. Entonces, ojalá que algún, en alguno de los programas ellos lo escuchan. Lo repetimos. Porque también queremos que estas palabras quedan en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos hablado de muchas partes de la Biblia, porque la Biblia tiene mucha profecía. Repetimos cosas porque sabemos que la misma audiencia no puede estar con nosotros en cada programa y queremos informar lo más que sea posible al pueblo de Dios. Porque todos pertenecemos a un cuerpo y somos responsables los unos por los otros. Dice Pablo que debemos llevar las cargas unos de los otros. Podemos nosotros dar lo que Dios nos ha dado y recibimos de otros lo que ellos han recibido del Señor y así vamos adelante, aprendiendo más y más. Eh, hablando personalmente una cosa, el, hace dos veranos, el dos, 2022 creo que fue, estuve con mi uh, Yerno, uno de mis yernos, y él estaba estudiando el libro de Apocalipsis, viendo algunos vídeos. Y yo los vi con él y me sorprendí de el acuerdo que sentía yo con ese hombre. Casi veía las cosas igual que yo las veo. Y esto me gusta, esto me gusta, porque las cosas de la Escritura 
no son para interpretación privada. Y así es que estamos nosotros haciendo lo mejor que podemos y escuchando a otras personas que están recibiendo las mismas ideas, las mismas, la misma luz sobre estas porciones. Luego yo sé que hay algunos que no tienen mucha luz sobre la profecía. No han metido bien en la profecía. Algunos le evitan. ¿Y cómo van a tener luz si ignora lo que la Escritura dice? Pero nosotros somos de un cuerpo y queremos aprender juntos las cosas de Dios. Espero con, que con este espíritu de hermandad y confianza podemos estudiar las profecías en las que consiste una gran parte de la Biblia. Vamos a abrir el libro al libro de Zacarías. Un tiempo aquí. Zacarías capítulo 4 es lo que vamos a estudiar porque quiero terminar hablando de los dos testigos en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Pero primeramente vamos a Zacarías, porque aquí vemos dos testigos también. Vemos algo muy semejante a lo que Juan vio. Esta es una cosa que tenemos que saber. Las profecías a veces, eso es lo que intenté de decir al principio, no sé si lo aclaré, pero es como si tiene la profecía doble cumplimiento. Se cumple de una forma parcial, no total, quizás, la primera vez. Y, las, y está apuntando a un futuro cuando se completará perfectamente. Esto es lo que pasa en Zacarías. O, ocasiona un, uh, una cosa, acontece una cosa que es muy semejante a Apocalipsis 11. Pero lo que estamos leyendo en Zacarías, que se cumplió en su día, no fue la historia completa. La historia completa se cumplirá en Apocalipsis. Pero vamos a ver de lo que estoy hablando aquí en Zacarías. Y entonces vamos al a capítulo 11 de Apocalipsis. Zacarías 4. Tenemos una cosa muy semejante. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Zacarías hablando. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, aquí veo un candelabro, todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas, encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del señor Azorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el señor de los ejércitos. Lo que va a pasar aquí, en esta porción de la Escritura y en los días de Zacarías será una obra del Espíritu Santo. Hay dos olivos y tubos que llega a un depósito encima del de candelabro y directamente de los olivos viene el aceite en el depósito sin un proceso como se hace con el aceite de olivo ahora, sin un depósito, fluye 
de los olivos directamente al candelabro y lo alumbra. Es una obra sobrenatural, una obra del Espíritu Santo. Entonces, este es lo que tenemos. Y, y sabe quiénes fueron los dos testigos en esta profecía. Zorro Babel, un rey sin un trono. Sí, porque Israel apenas había venido de Babilonia. Están regresando a su patria. Él que era de la semilla de David, que siempre venían los reyes de la semilla de David, era Zorobabel. Él hubiera sido rey si Israel tuviera soberanía para gobernar en su día. No, eran controlados por los persas. Pero Zorobabel era el rey legítimo sin un trono. ¿Quién es el otro? Uno llamado Josué. Ah, yo sé que hay otro Josué en la Biblia, pero esta viene de Babilonia también. Y es el que fuera el sumo sacerdote. Pero no hay templo. Todavía no hay. Están para hacer el templo. Zorobabel y Josué. ¿Cómo lo van a edificar? Es una obra buena. Si, habli, uh, si, si hablaría de, de las complicaciones, veré, verías lo que quiero decir cuando, cuando digo la cosa fue muy complicada, edificar el templo en esos días. Y necesitaban la ayuda de Dios. Y Dios les ayudó y edificaron el segundo templo en los días de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Josué, un sacerdote sin templo, Zorobabel, un rey sin trono. No tenían mucha autoridad. Entonces, les faltó el poder y la autoridad para hacer el templo. ¿Cómo lo iba a hacer? Versículo 6. No por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Una palabra para la iglesia hoy en día. Hombre, nosotros no podemos con la iglesia. La iglesia es algo celestial, es algo espiritual, es algo sobrenatural. Y si el Espíritu de Dios no se mueve en nuestros días, quedamos nosotros vacíos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Bueno, hemos visto eh, esta historia que apunta a Apocalipsis, a otros dos testigos, a otros dos olivos. Y fíjate, hay una diferencia. Vamos a ver. Vamos a, a el libro de Apocalipsis, versículo 11, para estudiar bien esta cosa. Este es un pasaje, ya te digo, muy parecido a lo que tenemos en Apocalipsis. Persia dio permiso, el rey de Persia, si has leído la historia del Antiguo Testamento, un hombre llamado Ciro les, les apoyaba a los judíos en hacer su templo. Libraba a los judíos de Persia para que pudieran volver a su tierra. Y con su apoyo empiezan ellos a edificar en el, los últimos tiempos. El anticristo estará involucrado en un pacto que también da permiso a los judíos reedificar su templo como el gobierno potente de los días de Zacarías apoyó a los judíos un imperio que es parte de la imagen de que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Ahora, la parte de los pies de esta imagen está en poder, con autoridad 
en el mundo en los últimos tiempos, en lo que vio Juan el apóstol. Y él, al principiar los siete últimos años de Daniel, de que Daniel profetizó, también hará un acuerdo entre los judíos y sus enemigos. De tal manera los judíos van a poder reedificar su templo. En los días de Zacarías había un templo que fue edificado. En este equipo, eh, capítulo 11 vamos a ver los primeros versículos. Me fue dado una caña de medir semejante a una barra y alguien dijo, levántate y mide que el templo de Dios. Mira, no existe el templo de Dios en nuestros días. Tiene que ser hecho y iba a ser hecho cuando hemos llegado al tiempo de los últimos siete años. El anticristo va a estar involucrado y entre los dos pueblos, los judíos y los no judíos, van a hacer un acuerdo dando permiso que los judíos por primera vez por dos mil años van a poder edificar a su templo. Lo vemos aquí. Y luego después vemos otra cosa. Versículo 3. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos. Y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días. ¿Cuántos años son? Dos mil sesenta. Dos Uh, 1200, perdón, 1260 días son tres años y medio otra vez. Lo dice en días aquí porque ellos todos los días de estos tres años y medio van a estar profetizando. Su ministerio se va a llevar a cabo todos los días por tres años y medio. Bueno. Vemos otro templo, vemos dos testigos, pero ¿ves qué tan parecido es a Zacarías? Y habrá en los días de estos lo que dijo el ángel a Zacarías, el lema que llevaban esas personas en aquel entonces, se repetirá en este tiempo, porque se va a ver un poderoso mover del Espíritu Santo, no por ejército, no por fuerza, sino por el Espíritu Santo sobre estos dos testigos. Ahora, lo que había en Zacarías era un candelabro, el candelabro que estaba en el templo. Los judíos fueron la luz del mundo en el Antiguo Testamento, eran los testim era el testimonio para el mundo de las cosas de Dios. Yo tengo una de estas candelabros que me regaló alguien que visitó a Israel. Tú sabes cómo es, ¿verdad? Con siete ramas. Y, pero aquí vemos dos. No, solamente hubo uno en Zacarías. ¿Cómo es que hay dos en Apocalipsis? El mensaje del cuadro y de la escena es que el Espíritu Santo va a estar haciendo una obra por medio de dos testigos y dos candelabros están involucrados para dar luz. Testigos de la luz, de la verdad, están en medio del engaño del mundo en aquel entonces. Y habrá una obra sobrenatural. El aceite fluye directo. De los olivos también en Apocalipsis no hay un proceso natural, sino algo movido por el Espíritu Santo. Amigo mío, esto me interesa mucho. Me interesa mucho este mover, el último movimiento de Dios por medio de estos dos testigos 
y tiene que ver con los dos candelabros. Esta es la diferencia entre Zacarías y Apocalipsis. Dos candelabros en lugar de uno. He hablado, creo, la vez pasada, o no sé si llegué a esa parte, de buscar en la Biblia el otro candelabro. Sabemos de uno. Los judíos tenían el candelabro en su templo. Pero ¿de dónde vino esta otra candelabro? ¿Dónde en toda la Biblia vemos otro candelabro más que lo que estaba en el templo de los judíos? La Biblia, recuerda, es su propio intérprete. Si no lo hallamos en la Biblia, no podemos hablar. ¿Dónde está el segundo candelabro? La Biblia tiene que decirnos. Y también tenemos que ver quién es el segundo testigo. Debo decir, debo darle la respuesta al único lugar donde hay yo, yo. Otro candelabro, un segundo candelabro. Y está en capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis. ¿Recuerda cómo es? Las siete iglesias de Asia. Cada uno un candelabro. Tú dices, pero son siete. No, no, son siete ramos también en el antiguo. Y eran unidos. Todos los metales del de candelabro eran uno. Los siete partes eran un solo candelabro. Y los siete iglesias de Asia Menor también es una sola. ¿Por qué? ¿Qué los une? Cristo se presenta en medio de estos siete candelabros y los unifica en uno. En el Antiguo Testamento tenemos siete luces, siete ramos en, en un candelabro. En el Nuevo Testamento, en el Libro de Apocalipsis, tenemos siete también. Siempre Siete lámparas, lo decían Zacarías también, los llamaba lámparas. Tenemos siete lámparas en Apocalipsis 1, unificadas en Cristo Jesús, para que sea una sola iglesia. Bien, eh, en Apocalipsis 11 tenemos dos testigos, y ahora la pregunta es, ¿quién es el segundo testigo? Versículo 3 hasta 6 habla de los dos. Se otorgará autoridad a mis dos testigos. Versículo 4, esos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerle daño de su boca, sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerle daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién cerró el cielo en el Antiguo Testamento? Signific de una forma muy significante. Pues fue Elías, tres años y medio. El mismo tiempo que están estos testificando al mundo desde Jerusalén. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profetizan. ¿Cuántos años? Tres años y medio, 1260 días. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. ¿Quién convirtió las aguas en sangre? Pues fue Moisés en Egipto. ¿Quién es el segundo testigo aquí? El mismo que con Elías 
vino a Cristo cuando estaba en el monte de transfiguración hablando de su reino. ¿Verdad? Interesante, ¿no? Ahora hay otra opinión y es, tenemos que dar las bienvenidas a las opiniones y considerarlos. Hay algunos que piensan que Enoch será quien vendrá otra vez a la tierra, porque Enoch no murió como Elías no murió. Y piensan algunos que él tenía que regresar a la tierra y como Elías será matado por el anticristo. No sé si esto fuera cierto, pero las señales me hacen pensar que será Moisés. Y también la experiencia en el monte de transfiguración. Me hace pensar que el segundo testigo es Moisés. Bien, vemos las señales de Moisés aquí entonces. Uh, hemos hablado de Enoch, que posiblemente pueda ser. El propósito es de la, este ministerio. El propósito es arrepentimiento. Os voy a decir una cosa. No sé si lo diré o no porque ya terminó el tiempo. Pero le voy a dar una idea de lo que voy a enseñar en el siguiente programa. Voy a hablar de, eh, de los testigos que ellos... Fueron matados, ya lo he dicho, por el anticristo y resucitarán después de tres días y medio y se ascenderán al cielo en medio de la tribulación. Y ¿sabe qué? Dice que como resultado, cuando fueron matados, como resultado de su muerte, el mundo celebró porque estos habían hecho muchas cosas que al mundo fue algo que detestaba, que no querían recibir, no recibieron su ministerio. Pero sabe que eh, dice que van a dar regalos a uno al otro todo el mundo lo va a hacer lo voy a lo vamos a verlo en el siguiente programa no tengo tiempo ahora pero solamente quiero dejar delante de vosotros una cosa muy curioso de que todo el mundo observó a los dos testigos muertos en las calles de Jerusalén ¿Cómo que todo el mundo los vio? En el instante, los vio. Hay solamente una respuesta, una posibilidad, una manera que todo el mundo pudiera ver a estos testigos en las calles de Jerusalén. ¿Cómo sería? ¿Tienes idea? Bueno, yo pienso que será por los satélites. Televisión transmitido por los satélites a todo el mundo en el tiempo de estos testigos. Esto está en el futuro todavía, amigo. Y ahora tenemos este es lo que pasa en Jerusalén cuando lo vemos nosotros el mismo día. Lo transmite luego, no importa en qué parte del mundo estén. Digo, estamos en los días en que pueda ocurrir tal cosa que todo el mundo observa a los dos testigos muertos en las calles de Jerusalén. Y con esa declaración os voy a dejar, porque el programa ya terminó. Y solamente quiero que piense de esto y... En el siguiente programa lo vamos a ver en Apocalipsis 11. Cómo el mundo vio y celebró al ver a los testigos muertos. Interesante, ¿no? 
Bueno, hasta la próxima semana. Vamos a estudiar este pasaje más. Hasta entonces. <música>